गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वाटर पार्ट फाइव इसमें हम पढ़ेंगे डिस इन्फेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरिन और इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ डिस इन्फेक्शन ऑफ वाटर बाई क्लोरिनेशन यानी डिस इन्फेक्शन ऑफ वाटर कैन बी डन बाई द क्लोरिनेशन मैथड क्लोरिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिस इन्फेक्टेड इन वाटर ट्रीटमेंट ठीक है क्लोरिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिस इन्फेक्टेड इन वाटर ट्रीटमेंट इट प्रोड्यूस हाइपोक्लोरस एसिड विच इज पावरफुल जर्बिसाइड्स वेन क्लोरिन रिएक्ट विद वॉटर यानी सी एल टू जो एच टू ए के साथ में रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा एच ओ सी एल में सी एल टू प्लस एच टू ओ मिलकर एच ओ सी एल बनाएगा प्लस एच सी एल दिस इज एच ओ सी एल इज कॉल्ड एस हाइपोक्लोरस एसिड इट इज ए पावरफुल जर्मिसाइड्स तो क्लोरिन के अंदर क्लोरिन किस में चेंज हो गया वॉटर के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड में चेंज हो गया एंड हाइपोक्लोरस एसिड इज ए पावरफुल जर्मिसाइड ठीक है तो इसमें भी एमसीक्यू बन सकता है अभी मैंने लास्ट में इस एमसीक्यू को डिस्कस किया है हाइपोक्लोरस एसिड इज अनस्टेबल सेकेंड पॉइंट क्या है हाइपोक्लोरस एसिड इज अनस्टेबल एंड मे बी डिसोसिएटेड एच तो एच ओ सी एल को हम डिसोसिएट कर सकते हैं एच प्लस एंड ओ सी एल माइनस ओ सी एल माइनस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोक्लोराइड आयन ठीक है तो एच ओ सी एल यानी हाइपोक्लोराइ हाइपोक्लोरस एसिड कैन बी डिसोसिएटेड इन टी एच प्लस आयन एंड ओ सी एल माइनस हाइपोक्लोराइड आयन डिसोसिएशन ऑफ एच ओ सी एल इज द मोस्ट इफेक्टिव एट हायर पी एच ठीक है हायर पी एच पे ही एच ओ सी एल का डिसोसिएशन कैरिड होगा ठीक है इफ पी एच इज लेस देन सेवन अगर पी एच इज द लेस देन सेवन देन एच ओ सी एल एग्जिस्ट विदाउट डिसोसिएटिंग ठीक है तो पी एच इज ग्रेटर देन सेवन मस्ट है पीएच इज ग्रेटर देन सेवन और एट मस्ट है तभी डिसोसिएशन स्टार्ट होगा ठीक है ये ध्यान रखना पीएच कितना होना चाहिए सेवन से अब होना चाहिए देन डिसोसिएशन विल स्टार्ट अदरवाइज डिसोसिएशन कैन एग्जिस्ट विदाउट डिसोसिएशन तो एच ओ सी एल विदाउट डिसोसिएशन ही वहां वॉटर में मॉलिक्यूल में वॉटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा इफ पीएच इज लेस देन फाइव अगर पीएच की वैल्यू लेस देन फाइव होगा देन क्लोरिन डज नॉट रिएक्ट एंड रिमेन एस एलिमेंटल क्लोरिन ठीक है तो क्लोरीन भी उसमें रिएक्ट नहीं करेगी और एलिमेंटल क्लोरीन के फॉर्म में बनी रहेगी ऑल द थ्री फॉर्म्स एच ओ सी एल ओ सी एल माइनस एंड सी एल टू ठीक है एच ओ सी एल ओ सी एल माइनस एंड सी एल टू एग्जिस्टिंग इन वाटर सैंपल आर टर्म एज फ्री क्लोरीन ठीक है तो एच ओ सी एल और ओ सी एल माइनस एंड सी एल टू माइनस कंबाइन फॉर्म में नहीं है ये तीनों तीनों किस फॉर्म में है फ्री फॉर्म में तो ये फ्री क्लोरिन है ठीक है तो कुछ क्लोरीन कंबाइन फॉर्म में होती है अभी नेक्स्ट उस, उसमें बताऊंगी कौन सी क्लोरीन कंबाइन फॉर्म में कौन सी क्लोरीन फ्री फॉर्म में तो दीज आर द फ्री क्लोरीन एच ओ सी एल ओ सी एल माइनस एंड सी एल टू द पी एच वैल्यू ऑफ वाटर ड्यूरिंग क्लोरिनेशन इज जनरली मेंटेन ठीक है तो क्लोरिनेशन से पहले हमें वॉटर का पीएच मेंटेन करना पड़ेगा स्लाइटली लेस देन सेवन ठीक है लेस देन सेवन या सेवन के अप्रोक्सीमेट करना है सो एज टू प्रिवेंट द डिसोसिएशन ऑफ एच ओ सी एल एच ओ सी एल के डिसोसिएशन को रोकने के लिए इसका पीएच कितना रखना है सेवन एच ओ सी एल रिएक्ट विद अमोनिया एच ओ सी एल किसके साथ रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ रिएक्ट करके लाइकली टू बी प्रेजेंट इन वॉटर टू फॉर्म क्लोरोमाइंस ठीक है तो वॉटर के अंदर अमोनिया भी प्रेजेंट रहती है डिजोल्व गैसेस के फॉर्म में तो ये क्या बना लेगी क्लोरा अमीन्स तो अमोनिया गैस प्लस एच ओ सी एल मिलकर क्या बनाएंगे एन एच टू सी एल क्लोर अमीन ठीक है मोनोक्लोरामीन ये एक ही क्लोरीन है इसमें तो इसको क्या बोलेंगे मोनोक्लोरामीन प्लस वाटर मॉल की तो ये पीएच इज ग्रेटर देन 7.5 पे बनेगा इफ दिस मोनोक्लोरामीन रिएक्ट विद अगेन एच के साथ रिएक्ट करके NHCl2 बनाएगा NHCl2 टू इज कॉल्ड एज डाइक्लोरामीन ठीक है तो NHCl2 यही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली जो बनता है वो NHCl2 ही बनता है ध्यान रखना बच्चों ये प्रोमिनेंटली NHCl ही बनता NHCl2 ही बनता है तो डाइक्लोरामेन की रिएक्शन पीएच फाइव टू सिक्स पॉइंट फाइव है जो सबसे ज्यादा वाटर में जो डिसइंफेक्टिंग कॉजेस करता है वो यही करता है NHCl2 डाइक्लोरामीन फॉर्म होगा पीएच सिक्स पॉइंट फाइव फाइव टू सिक्स पॉइंट फाइव डाइक्लोरामीन फिर एच के साथ रिएक्ट करके ट्राइक्लोरो अमीन में चेंज हो जाएगा NCl3 बन जाएगा तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से प्लस एच टू एंड पी एच इज द लेस देन फोर पॉइंट फाइव इन द यूजल क्लोरिनेशन प्रोसेस द पी एच इज कैप्ट स्लाइटली लेस देन सेवन ठीक है पहले बताया लेस देन सेवन रखना है 
that is around 6.5 and hence dichloramine is the predominant species ठीक है dominant species कौन सी हो गई dichloramine तो उसका pH कितना है about 6.5 देखो MCQ question आएंगे तो कुछ भी question पूछ सकते हैं तो हमें ये सब चीजें mention कर दी हैं आप लोग लिख सकते हैं अगर उसमें आएगा तो ठीक है बच्चों these chloramines are stable ठीक है जैसे HOCl form किया था वो unstable होता था these chloramines are stable and are found to possess disinfecting properties तो disinfecting properties में ये रोल प्ले करते हैं द क्लोरीन इन द फॉर्म इज कॉल्ड कंबाइंड क्लोरीन ठीक है अभी मैंने जो लास्ट उसमें स्लाइड में देखा आया था लास्ट उसमें बताया था कि जो फ्री रेजिडियल क्लोरीन थी फ्री क्लोरीन थी HOCl OCl माइनस एंड Cl2 बट यहां पे क्लोरामीन सारी कितनी है ये सभी क्या है कंबाइंड क्लोरीन ठीक है क्लोरामीन आर कंबाइंड क्लोरीन एज कंपेयर टू फ्री क्लोरीन कंबाइंड क्लोरीन इज लेस इफेक्टिव देयर ना फ्री क्लोरीन इज द मोर इफेक्टिव As compared to free chlorine, combined chlorines is less effective. Combined chlorine कैसे होंगी? Less effective होंगी. Now, बहुत important point है. अगर इस पे बहुत ज़्यादा questions short note form में आते हैं, अब MCQ के भी बन सकते हैं. Break point chlorination क्या होता है? Break point chlorination को define करने के लिए हमें हमने अभी disinfection of water by the chlorine पढ़ा दिया. तो इससे हमें क्या पता चले? HCl बनेगा, chloramine बनेगा. ये सब हमें यहाँ पर involve होंगी reaction. Break point का मतलब it is a point after which addition of chlorine stops ठीक है इसके बाद हम chlorine को add नहीं करेंगे तो उस point पे क्या करेंगे chlorination को stop कर देंगे क्योंकि उसके बाद जो हमारी stage three में ये break point chlorination आता है कि उसके बाद जो chlorine add किया है हमने और free chlorine जो बनना है तो उसमें एक dip आ जाता है इसीलिए इसको break point chlorination बोलते हैं कि इसके बाद हमें chlorine को add नहीं करना है कोई reactions नहीं होगी it is a point after which एडिशन ऑफ क्लोरीन स्टॉप ठीक है इसके बाद हमें इस क्लोरीन के एडिशन को स्टॉप कर देना है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन को हम डिफाइन करेंगे कैसे द अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड फॉर डिस इनफेक्टिंग वॉटर डिपेंड्स अपॉन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ठीक है तो वॉटर के अंदर हमारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है उसको डिस इनफेक्टिंग वाटर जो हमें उसका करना है तो इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो हम क्लोरीन को यूज करेंगे उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन इट इन्वॉल्व एडिशन ऑफ सफिशियंट अमाउंट ऑफ क्लोरीन टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करके रिड्यूसिंग सब्सटेंस में चेंज कर देंगे एंड फ्री अमोनिया इन रॉ वॉटर लिविंग बिहाइंड फ्री क्लोरिन ठीक है फ्री अमोनिया भी निकल जाएगा और फ्री क्लोरिन भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा ठीक है फ्री क्लोरिन फ्री क्लोरिन भी रिलीज हो जाएगा बीच प्रोसेस डिस इन्फेक्टिंग एक्शन अगेंस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया ठीक है जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक मीन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया के लिए ये रोल प्ले करते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री रेजिडल क्लोरिनेशन तो इसी को हम क्या बोलते हैं फ्री रेजिडल क्लोरिनेशन भी बोलते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन ध्यान रखना है बच्चों और रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लोरिन एडिड टू वॉटर एंड द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ठीक है हमने एक रिलेशन निकाला एक फिगर हुआ है वो मैं बता दिखाऊंगी अभी तो आ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन एडिड टू वाटर एंड द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फ्री रेजिडल क्लोरीन इज इसको एक बार में ग्राफ बनाएगा उसके में स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री फिगर में हम इसको बताते हैं दिस इज द फिगर ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कर्व ठीक है ये फिगर है हमारा ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कर्व इसमें क्या हमारे पास चार स्टेजेस है स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री एंड स्टेज फोर ठीक है तो हर एक स्टेज पे अलग अलग फंक्शन है वो हमें ध्यान रखना है किस स्टेज पे कौन सा फंक्शन हो रहा है तो इस इस साइड एरो में हम क्लोरीन एडिड डोजेज ऑफ क्लोरीन यानी कितना क्लोरीन मिलीग्राम पर लीटर में हमने वाटर को एड किया इस साइड में क्या है रेजिडल क्लोरिन यानी जो फ्री क्लोरिन रिलीज और रेजिडल क्लोरिन मिलीग्राम पर लीटर में तो स्टेज वन में क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग कंपाउंड बाई क्लोरिन ठीक है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया सारे रिड्यूसिंग कंपाउंड क्लोरीन की हेल्प से सारे कंपाउंड्स रिड्यूस हो जाएंगे ऑक्सीडाइज हो गए सेकेंड स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोरामीन ठीक है सेकेंड स्टेज में क्लोरामीन का फॉर्मेशन होगा तो सेकेंड स्टेज में क्या देखें क्लोरिन एडिट इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा फ्री रेजिडियल भी इंक्रीज हो रहा है थर्ड स्टेज में क्या है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक एंड क्लोरामीन क्लोरामीन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है और डिस्ट्रक्शन होने के बाद क्या होगा ये जो एकदम से बी से सी तक ग्राफ आ जाएगा ठीक है तो ये क्या हुआ जो रेजिडल क्लोरीन होगी वो डिक्रीज हो गई ठीक है रेजिडल क्लोरीन क्या होगी डिक्रीज हो गई 
तो अब फ्री डाइजेटल क्लोरीन यहाँ पर डिक्रीज होता है तो ये ब्रेक पॉइंट है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि इस सी पॉइंट्स पे यहाँ पे हमने क्या किया ये देखो ये यहाँ पे आने पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्लोरीन जो प्री डाइजेटल क्लोरीन थी वो एकदम से डिक्रीज होना स्टार्ट कर दी क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लोरामाइंस में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसको इंक्रीज करते हैं क्लोरामीन डाइजेटल क्लोरिन भी इंक्रीज हो जाएगी और ये भी इंक्रीज हो जाता है फोर्थ स्टेज में ठीक है फ्री डाइजेटल क्लोरिन भी स्टेज होगी तो ये हम एक एक स्टेज को ढंग से पढ़ते हैं ना स्टेज वन इन स्टेज वन में क्या होता है इनिशियली फॉर लोअर डोजेज ऑफ क्लोरीन जैसे रेक्शन स्टार्ट करेंगे लोअर डोजेज ऑफ क्लोरीन देर इज नो फ्री रेजिडल क्लोरीन ठीक है जैसे हम लोअर डोज ऑफ क्लोरीन एड करेंगे वाटर में तो कोई भी फ्री रेजिडल क्लोरीन वहां पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऑल द एडिड क्लोरीन गेट्स कंज्यूम फॉर डूइंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन वॉटर ठीक है जो सारी क्लोरीन थी वो किसमें एड हो गई कंज्यूम हो गई फॉर डूइंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंस इन प्रेजेंट इन वॉटर ठीक है तो रेजिडल स्टेज वन में क्या है स्टेज वन इज द इनिशियली फॉर लोअर डोजेज ऑफ क्लोरिन ठीक है यहाँ पे लोअर डोजेज है देखो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हुआ इतना टू पॉइंट जीरो पॉइंट टू टू पॉइंट फोर पॉइंट सिक्स पॉइंट एट इस तरह हम इसको लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट सिक्स पॉइंट एट इधर भी इस तरह लिख सकते हैं ठीक है जो अपने मेजरमेंट कर सकते हैं तो ये इनिशियली फॉर लोअर डोजेज ऑफ क्लोरिन देर इज नो फ्री रेजिडल क्लोरिन ऑल द एडिड क्लोरिन गेट्स कंज्यूम्ड ठीक है सारी क्लोरिन क्या हुआ कंज्यूम्स हो गए फॉर डूइंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर उसमें वाटर के अंदर जो भी रिड्यूसिंग सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया ऑक्सीडेशन में हेल्प कर दिया स्टेज सेकेंड एज द अमाउंट ऑफ क्लोरिन डोजेज इंक्रीज जैसे जैसे अमाउंट ऑफ क्लोरिन डोजेज इंक्रीज करेगा अमाउंट ऑफ रेजिडल क्लोरिन यानी जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्लोरिन है ऑल्सो स्टीटली इंक्रीज वो भी धीरे धीरे क्या होगा इंक्रीज करेगा क्लोरिन इज कंज्यूम बाई अमोनिया गैस क्लोरिन को अमोनिया गैस कंज्यूम कर लेगा तो क्या बनाता है क्लोरीन गैस अमोनिया गैस क्लोरामाइन बना लेगा फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामाइन अभी दिखाया था हमने एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर मोनोक्लोरामाइन दो हाइड्रोजन रिप्लेस करके डाइक्लोरामाइन तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ट्राइक्लोरामाइन बनाता है द स्टेज करेस्पॉन्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट ऑक्सीडाइजिंग डैम ठीक है तो क्लोरामाइन और क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है स्टेज सेकेंड में तो स्टेज फंड में क्या होता है कम, जो भी क्लोरिन हमने एड किया वो सारी कंज्यूम हो गई फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द वाटर ठीक है तो ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं स्टेज टू में क्या हुआ कि जो हमारा क्लोरामीन क्लोरीन इज कंज्यूम बाय अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ना स्टेज थ्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये बच्चों ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन होता है वो स्टेज थ्री में ही स्टार्ट होता है स्टेज थ्री वेन द डोजेज ऑफ क्लोरिन इज फर्दर इंक्रीज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरामीन एंड क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड टेक्स प्लेस यूटिलाइजिंग द क्लोरिन एंड अकॉर्डिंग टू फ्री रेजिड क्लोरिन ऑल्सो डिक्रीज जब जब जैसे ही कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्लोरामीन और क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड बच जाएंगे तो फ्री रेजिडल क्लोरिन होगा वो क्या हो जाएगा उसका डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि वो सारी कंज्यूम हो गई कंबाइंड बन गया कंबाइंड क्लोरीन में इन्वॉल्व हो गई तो फ्री रेजिडल क्लोरीन क्या हो गई डिक्रीज हो गई यहाँ पे इस केस में ध्यान रखना क्योंकि वो कंबाइंड फॉर्म में क्लोरीन आ गई तो यहाँ पे फ्री रेजिडल क्लोरीन क्या हो गई वो डिक्रीज कर गई एंड रीच इज ए डिप और एक एक तुरंत ही डिप हो जाता है यानी एक पॉइंट आता है जिसपे डिक्रीज कर जाता है वेन द ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन इज कम्प्लीट और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रक्शन कम्प्लीट होता है दिस डिप इज कॉल्ड एस ब्रेक पॉइंट ठीक है इस डिप को हम क्या कहते हैं ब्रेक पॉइंट यानी ध्यान रखना बच्चों जैसे ही क्लोरीन जो क्लोरामीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन में पूरा यूज हो जाएगी तो वो फ्री रेजिडल क्लोरीन क्या होगी एकदम से डिक्रीज हो जाएगी तो डिक्रीज और डिक्रीज को हमने डिप टर्म दे दिया दिस डिप इज ऑल्सो नोज इज ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन ठीक है द क्लोरिनेशन अप टू ब्रेक पॉइंट एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है तो उसके बीच में क्या हो जाएगा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है जब तक ब्रेक पॉइंट स्टार्ट होगा यानी ब्रेक पॉइंट पे ही कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड विच गिव अनप्रिजेंट टेस्ट एंड बेड ऑर्डर ठीक है तो क्लोरामाइन में चेंज हो जाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड सारा चेंज हो जाएगा उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो उसकी वजह से टेस्ट भी बेड टेस्ट जो होगा वो अनप्लीजेंट टेस्ट हो जाएगा वाटर के
तो ग्राफ क्या होगा अपने आप ही जैसे रेजिडल क्लोरिन भी इंक्रीज करेगा और एडिक्लोरिन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ग्राफ क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा जैसे रेजिडल क्लोरिन इंक्रीजिंग होगी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एडिट क्लोरिन ये फोर्थ स्टेज में दिस दस ये ध्यान रखना दस ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन ऑफ वॉटर मे बी डिफाइंड एज द क्लोरिनेशन टू सच एन एक्सटेंट यानी इतने एक्सटेंट तक क्लोरिनेशन करना दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैड टेस्ट एंड बैड ऑर्डर आर ऑल्सो डिस्ट्रॉय ठीक है तब तक करना जब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैड टेस्ट एंड बैड ऑर्डर आर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ठीक है उस पॉइंट तक क्लोरिनेशन आफ्टर ब्रेक पॉइंट इंक्रीजेस द फ्री रेजिडल क्लोरिन ठीक है ब्रेक पॉइंट के बाद फ्री रेजिडल क्लोरिन बन जाते हैं तो ग्राफ अपने आप ऊपर जाने लगता है तो सी एल टू एच ओ सी एल ओ सी एल माइनस इंक्रीज कर देंगे द फ्री क्लोरिन आफ्टर ब्रेक पॉइंट के फोर्थ स्टेज की बात हो रही है फ्री क्लोरिन एज वेल एज कम्बाइंड क्लोरिन क्लोरामाइन विच कॉज इज जर्मी साइडल एक्शन ठीक है तो मेनली जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को जर्मी साइडल एक्शन कौन देता है क्लोरामीन एंड फ्री क्लोरिन ठीक है कम्बाइंड क्लोरिन एंड फ्री क्लोरिन दोनों दे देते हैं बैरियस फॉर्म्स इन विच क्लोरिन कैन बी अप्लाइड कौन कौन से फॉर्म में क्लोरिन को हम अप्लाइड कर सकते हैं क्लोरिन एज ए गैस और लिक्विड फॉर्म में भी क्लोरिन को हम अप्लाई कर सकते हैं वाटर के लिए ब्लीचिंग पाउडर के रूप में हम डिसइनफेक्टेंट करके ब्लीचिंग पाउडर या हाइपोक्लोराइट सी ओ सी एल टू सी ए प्लस ट्वाइस ओ सी एल माइनस बनते हैं तो ओ सी एल माइनस सी ए जो होगा हाइपोक्लोराइड एच प्लस के साथ मिलकर जर्मिसाइड एच ओ सी एल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ब्लीचिंग पाउडर भी इसको डिसइनफेक्टिंग ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं ईज ऑफ क्लोरिन टेबलेट्स को भी वाटर के लिए यूज करते हैं घरों में टंकियों में क्लोरिन टेबलेट्स डाल देते हैं ईज ऑफ क्लोरामाइंस को भी यूज करते हैं ईज ऑफ सी एल ओ टू गैस को भी यूज कर सकते हैं क्लोरीन रिएक्ट्स अब देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या है एमसी क्वेश्चन है क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर प्रोड्यूस ए पावरफुल जर्मिसाइडेड विच इज हाइपोक्लोरस एसिड ठीक है ध्यान रखना बच्चों ये कौन सा एसिड होगा हाइपोक्लोरस एसिड एच जो एसीएल टू प्लस सीएल टू प्लस एच टू मिलकर क्या बनाया एच थोड़ा सा स्लाइड इसमें वैसे दिख रहा है क्लियर नहीं है विच स्टेज इज विच स्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के लिए कौन सी स्टेज रिस्पॉन्सिबल है तो स्टेज थ्री ठीक है स्टेज वन टू स्टेज थ्री तो दो एमसीक्यू मैंने अभी जस्ट बनाए हुए और भी बना सकते हो अपने आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप एमसीक्यू के आंसर किसी भी तरह लिख सकते हो थैंक यू बच्चों प्लीज वीडियो को देखते रहना इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे अपलोड करने में थोड़ा पेशेंस रखो ओके बच्चो है